Bueno, y aquí estamos en compañía de nuestros profes de PNL. ¿Sí o no? Caro, Felipe, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Ay, muchas gracias, Lucero. Muchas gracias, Marcio, por esta oportunidad tan bonita de estar acá. Eventos especiales en nuestras vidas donde necesitamos exponer nuestro punto de vista ocurren todos los días. Para pedir un trabajo, para hablar con nuestra pareja, para hablar con nuestra familia, para pedir un favor... Pero a veces no entendemos que nuestra corporalidad habla incluso más que nuestras palabras. Así que qué rico que nos acompañen el día de hoy para hablar precisamente de este tema y sobre todo tocar el punto de cómo la disposición de nuestro cuerpo puede afectar el mensaje que estoy tratando de enviar. Eh, claro que sí. Eh, vemos cómo de pronto en una entrevista, una persona que es entrevistada con solo sus gestos, la posición de sus manos, dónde ponen las manos sobre la mesa, si las esconden, si de pronto se cierran con los pies, con las manos, eso nos da una información, ¿cierto? Y eso hace que nuestro interlocutor intuitivamente, inconscientemente, reciba un mensaje, eh, esta persona como que no me está creyendo. ¿Se les ha pasado? Sí, o total. cuando hablan con alguien y empieza, oíste, ¿qué más? ¿Y qué contás? ¿Cómo has estado? Y sí, te desespera eso. Como que, ajá, porque no me está poniendo cuidado. Como que, es porque hay unos gestos. O está nervioso. O sea, es que, sí, que, que esté así como que... Porque se está tocando eh, tanto. Porque estará escondiendo, ¿cierto? O sea, o hay que, mucho que diálogo interno. Porque uh -huh. hay mucha información. Hay mucha información. Moviéndose. Y el cuerpo, en programación neurolingüística, nos especializamos en hacer esa lectura corporal. Ahora tú decías los ojos, pero también el cuerpo habla. Entonces, cuando tú le preguntas a un niño, eh, cuando entra tu hijo, va a entrar y tú le dices, ¿qué hiciste? Y él está así. No, yo no he hecho Paso nada. Algo. Y mire que los hombros es, es ocultar algo. Entonces, el cuerpo eh, nunca dice eh, mentiras. El cuerpo siempre está conectado con la verdad. Bueno, vamos con algunas señales entonces. ¿Y se puede hablar de señales y generalidades para, para empezar a buscar escenarios y que nuestros televidentes también aprendan a reconocerse o a reconocer uh -huh. esos escenarios? Sí, sí, se puede hablar de generalidades, sin embargo hay que ser muy observadores porque nuestra mente va muy rápido. Entonces una persona puede pensar una cosa, hacer un gesto y al instante ya está pensando en otra. Entonces o se desconectó de ti y está pensando en otra cosa y tendemos a interpretar que ay ya, ya ahí está pensando algo o está inventando algo. Entonces hay que ser muy observadores al usar estas técnicas y muy respetuosos también para no ir a imponer juicios sobre otras personas. Uh -huh. Eso me parece muy importante. O sea, no significa que es que todos los que miren para la derecha están mintiendo. Sí, ¿Cierto? No. <risa> no siempre, no siempre. Hay, hay habilidades también que se desarrollan, ¿no? Uh -huh. Así es. Y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de acceso ocular. Y también es que hay, hay personas que somos regulares, o sea, que es, hay una generalidad, pero también hay personas que funcionan al contrario. Entonces, eh, también hay que empezar, eh, nosotros le decimos como probar y calibrar, y es decirle a la persona algo que sabemos que es real, a ver hacia dónde mira para poder nosotros saber eh, con qué acceso tiene, si tiene el acceso regular o tiene el acceso contrario. ¿Probamos? Probemos entonces. Listo. Bueno, entonces por ejemplo. <risa> <risa> ¡Qué estrés, qué estrés! Lucero, Lucero, Lucero quiere ser probada. Sí. <risa> voy a poner algo que tú sabes, ¿cierto? Y que voy a generar una imagen en ti y es ¿Qué vestimenta tenías ayer puesta? <risa> eh, ayer tenía un blue jean y la camisa de Teleantioquia. Entonces, mira, el mismo el acceso ocular se fue hacia allá, ¿cierto? Ajá. Hacia la derecha, ¿cierto? Ah, sí, no sé hacia dónde miré, no sé. Sí, hacia la derecha. Sí, hacia la derecha de ella. Sí. Pero primero te conectaste con lo, cómo te sentías uh -huh. con ese atuendo, sí, ¿cierto? Sí, me dio un calor a la camisa. Te <risa> <risa> Por eso me dio risa. Uh -huh. Entonces, ahí vimos que... Primero, si te conectas con lo que tenías puesto y te dio calor, porque miraste hacia abajo y hacia abajo significan las sensaciones que tenías ayer. Ya. Y después ahí me hacia la derecha como para crear, pero lo más seguro es que estabas creando cómo ibas a expresar eso que ibas a decir, uh -huh. ¿cierto? Entonces mira que como es tan volátil, yo no puedo decir, ves, ahí no mentiras porque estabas sí. mirando hacia, hacia arriba, rápido. hacia la derecha. Ah. Ya. Sino que cómo miraste primero y cómo miraste después. Uh -huh. O sea, antes uh -huh. primero recreaste lo que tenías puesto, pero te conectaste más con la sensación que con la imagen. Y ya después creaste una imagen. Uh -huh. Pero entonces el saber interpretar esto requiere un entrenamiento, pues, muy uh -huh. constante, muy juicioso, verdaderamente serio. O sea, sí. no, es más allá que un artículo en la revista Vanidades. <risa> ¿Sí me explico? Sí. O sea, que uno dice, bueno, es, detecta cómo tu marido te es infiel. Exactamente. Por ejemplo, y le haces preguntas y si mira a la izquierda, entonces... Es de práctica. ¿Cómo porque se entrena? Eso, porque mira que yo mismo te dije, te conectaste con una sensación... Porque a través de la observación, nosotros en los cursos que damos de programación neurolingüística, estamos todo el tiempo entrenándonos en esa calibración. Entonces, después de un tiempo ya muy largo, ya tú 
toma la práctica y ya lo haces automáticamente. O sea, ya no tienes que pensar, ay, hacia dónde miro, si hacia la derecha, si hacia la izquierda. Entonces yo creo que todo esto de la mente, de nosotros, de los seres humanos, también es de entrenamiento. Infidencia, de... ellos son esposos, usted imagina, vea. Ajá, sí, no a mí, puede decir mentira, a mí no, a nosotros no podemos hacerlo, no, eh, en realidad hasta se vive mejor así, porque algo que es muy bonito de la PNL eh, no es el descubrir quién está creando algo en su mente, sino cómo comportarse eh, en armonía con esa pareja o con esos hijos, ¿cierto? Cómo hablarse, entonces es hasta bonito, ¿cierto? Eh, cuando vamos, por ejemplo, a las empresas, evidenciamos mucho eso a veces. Esa lectura corporal, ¿cierto? Eso es increíble y, y podemos ayudar mucho, sanar muchas cosas leyendo a esas personas. Yo no sé si me equivoco, pero ya que tomas el, eh, tocas el tema de las empresas, uno va a ciertas empresas donde el jefe es ese omnipotente, que es el hombre acostumbrado a que es el que tiene y maneja el poder y es el típico que entra como arrasando y se sienta como si nadie le importara, pues como que toman esta actitud despectiva, ajá, y qué es, y pues como que, no sé, y muchas veces yo en estos, en estos hombres, porque por lo general se ve más en, en hombres, o al menos lo he notado yo, lo que siento es que detrás hay un complejo y hay un miedo tan impresionante de no estar como tan a la altura del cargo, o me equivoco, o sea, esas personas que a veces son como arrolladoras, como que tienen que pisar, invadir espacios de los otros para mostrarse importantes, no es que necesariamente sean importantes, o sea, es posible que... Bueno, pues hay las dos cosas, hay las personas muy kinestésicas tienden mucho a conectarse con su emoción, entonces se esparcen o te saludan o te invaden a veces, pero porque necesitan como ese contacto físico. Y también lo que pasa es que en las organizaciones, la verdad lastimosamente, las personas se conectan mucho desde el ego, desde el miedo. Entonces, desde el demostrar que yo sí soy capaz, tengo que demostrar que este cargo sí es mío, tengo que demostrar que yo soy el jefe, tengo que demostrar que yo mando acá. Y es lo que está cambiando y nosotros también ayudamos en ese proceso a las empresas a que, venga, muéstrese más quién es usted, ¿cierto? Desde la inspiración, desde el liderazgo que inspira y empodera al otro, no desde el miedo. Claro, porque el jefe que dice es que aquí el que mando soy yo, ese no y es se hace lo que yo diga. Y se hace lo que yo diga. Y mira que, por ejemplo, cómo se puede comprobar, y, y yo quiero que los que estén escuchando y viendo la, el programa, ¿Cómo se, se evalúa si estamos siendo coherentes con nuestra corporalidad en el desgaste físico? Vemos que hay muchos dirigentes de empresas que se enferman, eh, infartos, eh, gastritis, ¿cierto? Porque su cuerpo no es coherente con lo que llevan en el día a día, ¿cierto? Una pregunta, para los empleados, por ejemplo, o la familia de este personaje eh, que, que pues, mencionó Luchi, eh, ¿existe alguna forma de, a través de la comunicación y del cuerpo, bajarlo un poquito, ser un poco más cercano, llevar un mensaje un poco más de forma más asertiva, sin necesidad de, de que él ponga esa barrera de yo soy el que mata. <risa> Lo que pasa es que cuando una persona se pone así, despierta el ego de la otra persona. Entonces lo que hay que hacer es como, a ver, respiro, me conecto otra vez conmigo y si yo me conecto con mi esencia, me conecto desde la emoción, desde el sentimiento, desde mi centro, soy capaz de contagiar al otro de eso también. Entonces algo eh, muy básico es hablar de mí, hablar de mi emoción, hablar de me siento bien, no me siento bien y el otro inmediatamente tiene que bajarse también al cuerpo, porque ¿qué es el ego? Es estar muy en la cabeza, es estar muy pensando con muchos pensamientos, tengo que actuar así, tengo que hacer esto y por eso desgasta tanto, como decía Felipe, porque la mente es la que más nos quita energía cuando no la controlamos. Uh -huh. Entonces cuando la otra persona es capaz de respirar, como hizo el taxista ahorita, ¿cierto? Como Ay, hacerse en su centro, ¿cierto? Entonces la otra persona inevitablemente se tiene que bajar de la cabeza al cuerpo. Y eso hace que nos bajemos del eco y nos pongamos en otra armonía. Esta aplicación de, de estas técnicas de conexión, del estar presente, eh, que son algunas de las técnicas que se enseñan en, en PNL, ¿para qué sirven en la vida diaria? ¿A quiénes les sirven? Mira, eso que hablábamos de la comunicación, eh, como decía Felipe hace que la comunicación sea mucho más fácil porque es multinivel. Entonces tú te puedes comunicar mejor con otra persona cuando aprendes a leer el lenguaje corporal, las señales, a sentir lo que el otro siente. Eso te permite a ti tener más información y lograr una mejor comunicación, una comunicación más, más efectiva. Porque a veces se guardan demasiadas cosas la otra persona, nosotros mismos en la cabeza, pero la expresan con el cuerpo. Entonces si nos quedamos solo con lo que dicen las palabras, es una comunicación muy reducida. Entonces esto sirve para todo tipo de personas 
mamás, amas de casa, para las personas también que trabajan, las personas que lideran otras personas, eh, para los estudiantes que quieren empezar a enfocar su futuro y hacerlo de una manera mejor, para los publicistas, los, mercade los de mercadeo, porque sirve a todo nivel. Si vas a gerenciar una empresa también, ¿dónde pones tu mente? ¿Cómo aprendes a comunicarte mejor con todas las personas? O sea, aprende uno primero cómo, cómo manejarse uno mismo, que Exacto. me imagino que tiene que ser lo comunicas? fundamental. Y ya después sí. cómo empezar a interpretar a los demás para que las relaciones sean más, más fluidas. Así Exacto. es. Digamos. Primero lo aplicamos siempre uh -huh. en nosotros para poder eh, sentirlo y poderlo ya expresar hacia afuera. Por aquí veo que había un ejercicio. Sí, ¿Sí? hagamos el ejercicio. A ver, a ver, a ver. Bueno, entonces es un ejercicio de acceso ocular. Nos gusta mostrar que es que nuestra mente es mágica y nosotros podemos hacer cambios en nuestra mente simplemente con hacia dónde ponemos los ojos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿alguna de ustedes quiere cambiar alguna, algún estado o alguna creencia negativa o algo así que, no les, que les esté molestando en el momento? Ah, Sí, Ajá. entonces volteamos el ojo. <risa> te sí lo podemos, pero es para que lo vea. O lo sí, puedes ver allá en el... Lo puedo ver allá ah, en, la, sí. la, en el monitor. Eso. Listo, entonces mira. Vas a pensar en eso, listo, y pensando en eso, ahí vamos a calibrar todos la emoción, ¿cierto? Vas a empezar a mirar hacia arriba. Ven, mira hacia acá. Uh -huh. Entonces mira, yo te voy a hacer unos movimientos y tú los vas haciendo con tus ojos, ¿listo? Okay. Entonces, A, B, D, C... ¿Listo? Pensando en eso, otra vez. C, A, B, D. D, B, C, A. ¿Sí? B, A, C, D. Y por último, B, D, E, D, B, A. ¿Listo? Ahora piensa en eso de nuevo. Bajo, bajo un poco. No, ni va. Me genera tanta ansiedad. Pero mira que sí cambia la corporalidad. Ahí mismo, ahí mismo hizo así. Y ahora piensa. Si te pones a pensar ya demasiado, te conectas otra vez. Ajá. Pero eso hace que vamos cambiando. ¿Cómo es que estamos enlazando ese pensamiento con esa emoción? Ok. Entonces esto sirve para hacerlo varias veces para cambiar creencias o para salirme de un estado. Estoy pensando demasiado en algo y me lo quiero quitar de la cabeza. Entonces empiezo a hacer accesos oculares, moviéndolo hacia los lados, diagonales, y así empiezas a cambiar. Ese ejercicio es ¿Tengo que tener bueno. esta hoja en la casa o simplemente cuando yo estoy eh, en mi casa, es. en tranquilidad, recostada, empiezo a hacer esos accesos sin necesidad de llevar este orden eh, específicamente para, para mejorar eh, como esa, ese sentimiento o, o Exactamente. Ese hecho que me genera ansiedad. Tú solamente haces, te guías así, haces el círculo y puedes jugar así con los accesos, sin, no tienes que recordar las letras. Y vas a ver que cambia ese, ese, cambia ese, ese, sentimiento. ese sentimiento. Empieza a bajar, empieza a bajar. La sí. próxima semana empieza el eh, PNL. Hay tres formas entonces, o digamos tres... Eh, Hola. Eh, Tres horarios, exactamente. Sí. Más bien, ayúdame tú con eso, Caro. Yo sé que vamos a empezar la próxima semana y que está entonces el diplomado, pero ya después se puede acceder a ser coach. Para quienes uh -huh. eh, quieren hacerlo, lógicamente ya más tiempo y más entrenamiento, pero en Libremente, que está ubicado allí en el poblado por la, el sector de Castropol, van a encontrar entonces no solamente a Felipe, a Carolina, sino un grupo de expertos en PNL eh, que tienen todo ese tipo de entrenamiento para compartir con todos. Sí, bueno. Así es, empezamos, el primer horario empezamos este fin de semana, mañana, sábado y domingo, que es el de fines de semana. Eh, tenemos otro horario en las mañanas de 9 a 1 de la tarde y otro horario en las noches de, 6, de 5 y media a 9 y media de la noche. Uh -huh. Entonces tenemos estos tres horarios, es, es un programa muy completo, son 90 horas donde vas a aprender esto y mucho más. O sea, cómo el universo de tu mente, cómo puedes hacer maravillas y magia con esa mente. Y cómo puedes aprender a que tus relaciones, todo lo que tú haces, lo propongas y, y lo hagas más fácil. Y vas a aprender eh, también cómo comunicarte mejor con los otros, cómo aprender a borrar del pasado cosas que ya no necesitas. Excelente. Entonces, Fundamental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el otro viernes. Pues, ay, sí, teníamos que si comparten hoy eh, un post que les vamos, que vamos, ponemos, pusimos hoy en nuestro Facebook y en, y en Instagram, en Libremente Centro. Eh, si lo comparten, que se trata del diplomado de PNL, el que más lo comparte y más me gusta, más me gusta tenga, van a recibir una boleta del taller de la felicidad. Ay, bueno, te, ah, me, gusta, me gusta, me gusta. Hay que compartir. Pase doble para que vayan con...
con algún familiar o con la pareja. Excelente.